Agora nós vamos prosseguir com a peça na fresa. Veja bem que essa usinagem partindo desse ponto para esse ponto é uma usinagem de mais ou menos 3 minutos. Eu tiro uma grande quantidade de material e a fresa vai fazer a parte final agora da peça para depois, obviamente, ela ir para o corte e para o tamboreamento. Procedimento meu na fresa, agora, para achar o ponto zero, ou seja, a minha ferramenta no zero peça, eu faço da seguinte forma. Para mim encontrar o zero Y da minha peça, eu procedo da seguinte forma. Eu coloco um ponteiro aqui e um ponteiro no meu eixo Z. E vou fazer que os ponteiros se encontrem. Estando próximo, eu vou fazer o ajuste manualmente. Manualmente, agora, eu vou encontrar o meu Y0. Muito bem. Aqui está meu Y0. Esse é meu Y0. Uma vez que eu acho o Y0, meu procedimento agora é zerar o eixo Y manualmente. Perfeito. Agora eu encontro o meu eixo X. X, eu já vou encontrar ele com a fresa de 3 milímetros que eu vou usar. Neste caso, eu vou trabalhar com uma fresa de três facas. É uma fresa de metal duro. Que vai trabalhar em 8000 RPM. Para achar o meu eixo X, eu procedo da seguinte forma. Manualmente, eu vou aproximar aonde eu determinei que será o ponto zero entre ferramenta e peça. E com a lâmina de 10 centésimos, eu venho aproximando até que eu sinta que comece a prender a lâmina. Perfeito. Esse eu chamo de 0x. O meu 0z, eu coloco a lâmina de 10 centésimos embaixo e vou descendo o meu z até que comece a prender a peça. Uma vez que comece a prender a peça, eu zero o meu eixo x e o meu eixo z. A isto eu dou o um nome de zero peça. Uma vez feito isso, eu posso vir com o meu micro contraponto, desenvolvido especialmente para isso, para peças pequenas. Especialmente para essa situação, eu criei um sistema de proteção para cavaco. E, obviamente, para fluido. Esse sistema eu não vou usar agora. Apenas vou mostrar ele colocado. Usando o próprio êmbolo do contraponto. Isso aqui me garantiria uma usinagem limpa, sem sujeira, sem molhar a mesa, enfim. Então, neste caso, especialmente, eu não vou trabalhar o meu protetor. Eu vou permitir que faça uma sujeira aqui para que, que se veja toda a eficiência de uma máquina bem regulada. É um, um sistema bastante simples. Note que ele é bastante flexível. Ele é totalmente flexível, permite eu abrir, tirar a peça, colocar a peça, enfim. Mas eu não vou usar esse sistema agora. Nós vamos trabalhar sem ele para que Fique mais interessante observar a peça. Eu venho com o meu contraponto agora. Apenas encosto na peça. Não preciso de um esforço muito grande. E travo. Vamos ao trabalho.
Muito bem. Troca de ferramenta, eu vou operar com uma fresa de 2 milímetros. Eu já desenvolvi meu sistema para troca de ferramenta da fresa, falta construí-lo. Agora vamos continuar com a fresa de 2 milímetros. Observe com que eficiência que a fresa de 2 milímetros, uma fresa também de metal duro, quanto material ela retira de uma maneira bastante rápida e precisa. Eu já fiz milhares e milhares dessa peça sem quebrar ferramenta por causa desse sistema que eu criei de lubrificação e resfriamento da ferramenta Obviamente eu confiro as medidas, vejo se está tudo ok, raramente eu preciso fazer isso. Uma vez que a máquina está setada, basta colocar outra peça no lugar e recomeçar todo o processo. Vamos voltar a fresa de 3 mm
mais uma troca de ferramenta. A fresa de 2 milímetros. E mais uma peça pronta. Eu vou prosseguir agora, já trabalhando com o sistema de proteção de cavar e também evitar perda de fluido. Vou colocar a peça. Protetor auxiliar. E vou trabalhar simultaneamente no torno. Vou mostrar para vocês que o torno eu estou trabalhando com 2000 RPM. É a velocidade que eu estou usando no torno. E a fresa eu estou usando 8000 RPM. É uma ótima velocidade para você trabalhar com a Sherline. Agora eu vou trabalhar simultâneo, tendo em vista que o torno entrega material para a fresa e entra num ciclo. Isso permite fazer até 200 peças dessa daqui por dia e depois eu vou mostrar ela de perto. Vamos lá.
proteção é flexível justamente por causa disso agora eu não sujo nem a mão eu uso a pinça para tirar a peça e a pinça para colocar uma nova peça para ser usinada
Para terminar essa peça, eu desenvolvi um sistema para que eu cortasse rapidamente ela no lugar certo. Por se tratar de uma peça muito pequena, Michael, o sistema que eu desenvolvi é bastante interessante. Eu vou mostrar esse sistema agora para você. Vamos lá. Usando das minhas máquinas, eu desenvolvi um sistema bastante simples e muito interessante, que é esse daqui. Esse sistema, ele tem a finalidade de travar e de ejetar a peça que vai ser cortada. Uma vez que eu coloque a peça nesse dispositivo, rapidamente eu prendo a peça. Uma vez que a peça está presa, o próprio sistema, depois da peça cortada, ejeta a peça para mim. Isso me permite cortar todas as peças exatamente igual usando esse sistema com duas serras que eu criei, o que torna muito rápido o meu processo de corte. Vamos ver o processo de corte. Lubrificando o disco em alta rotação, eu corto a peça. A peça está cortada pronta para ir para o acabamento final. Agora eu ejeto e aqui está a nossa peça. Vamos para uma próxima. É um sistema bastante seguro. E rapidamente a peça está pronta. Mais uma. Isso me garante precisão e rapidez. Aqui, Michael, as dimensões dessa micro peça usada num DVD de carro. É uma peça bastante pequena. Essa peça tem 24 mm e meio de comprimento. Ela tem um eixo de 4,2 mm. A parte da trava tem 1 mm. Ela tem uma parte sextavada. É uma peça que fica muito bonita. E veja que ainda ela não foi para o tamboreamento, que é o acabamento final. Eu já fiz aproximadamente umas 5 mil peças dessa daqui. Todos os acessórios meus, eu já uso aqui um sistema de rebaixo para que a peça fique esquadrejada. Tanto aqui o meu contraponto. E a minha intenção também é criar a Slim Voice também com esse sistema já de esquadrejamento porque realmente trouxe um resultado muito legal aqui no Big Close para você o meu sistema criado na Rotary Table todas as modificações que favoreceram é, eu fazer praticamente qualquer tipo de micro peça e eu tenho uma intenção muito grande de ensinar isso para os usuários do mercado e obviamente para eles chegarem nesse nível eles vão ter que comprar as nossas ferramentas comprar os nossos DVDs para terem um excelente resultado com suas máquinas pensando nisso Michael eu elaborei esses vídeos mesmo que um tanto longo eles foram muito importantes para mim para que eu ganhasse mais experiência com a nova filmadora com o novo programa de edição que é muito sofisticado e também para que você visse que nós temos a oportunidade de ensinar nossos futuros clientes a ganharem dinheiro em casa por um caminho simples e fácil. E eu penso que isso é um atrativo muito grande para os dias de hoje no mercado. Para isso eu tenho estudado sobre iluminação, eu tenho estudado sobre captação de imagem profissional, eu tenho estudado sobre autoração de DVDs, para que a gente possa oferecer o nosso melhor produto no mercado. Eu espero que você tenha gostado de todos os vídeos e vamos seguir adiante. Até breve, Michael.